Este é o Donald Knuth. Professor, escritor, matemático. Organista. E este é o trabalho da vida de Donald Knuth. A arte de programar computadores. Distribuído em mais de 3 mil páginas. Considerado por muitos um texto fundamental da ciência da computação. Bill Gates disse uma vez, se você conseguir ler tudo, me mande um resumo. Mas, em 1964, quando Knuth estava escrevendo o volume 1, não tinha certeza se a obra dele veria a luz do dia. Isso porque a mesma veia perfeccionista que levou Knuth a analisar seu time de basquete e a melhorar a cozinha de casa ao redor da lata de lixo, estava atrapalhando que ele publicasse qualquer coisa. Verificando e revisando cada página, Knuth perdia prazo após prazo. O editor cobrava por progresso e a família sentia falta dele. E mesmo assim, o volume 1 ficou inacabado. Finalmente, ele chegou a uma solução. Se não pudesse escrever o livro perfeito, ele seria aperfeiçoável. Na página 12 do prefácio, ele adicionou uma observação. Eu vou gostar muito de receber informações sobre os erros encontrados pelos leitores para que sejam corrigidos o mais rápido possível nas próximas edições. Funcionou. Quando o livro ficou pronto, os relatórios de erro começaram a chegar. Matemáticos corrigiram as equações erradas. Os mais atentos apontaram os erros de pontuação. A cada achado, Knuth enviava por correio uma recompensa de 256 centavos. Isso é 1 zero zero em hexadecimais, caso você não saiba. Até agora, Knuth enviou mais de 22 mil dólares em cheques. Eles até se tornaram itens de colecionador. A maioria foi emoldurada, não descontada. A cada nova edição do livro, cada vez menos erros permaneceram. Hoje em dia, os engenheiros de software responsáveis por apps e serviços que bilhões de pessoas usam enfrentam um desafio semelhante ao de Knuth. Como deixar um código perfeito sem atrasar a conclusão indefinidamente? Você segue os passos de Knu e começa a recompensar as pessoas que procuram seus erros. Quando seu trabalho é manter bilhões de pessoas seguras online, você tem que viver experienciar e ver a internet como os hackers fazem. Porque a única maneira de parar um hacker é pensar como um. Este é Eduardo Vela líder de engenharia de segurança no Google. Yeah, hello. <risos> Eduardo não tem um cheque de Knuth, mas ele encontrou milhares de erros em todos os tipos de software, incluindo os do Google. Does Google have bugs? Sure, Google has bugs. Google has vulnerabilities. Everything that we do in everyday life that relates to software, we are putting some trust on whoever wrote that code. We as Googlers, we recognize the responsibility of the faith that people place in Google. We have a team of people that we look at the code, that we look at the product, and we look for bugs. But then inevitably, there is going to be something that we didn't know about. Propor maneiras de evitar bugs no código do Google é um trabalho em tempo integral. Realizado por Christoph Kern, engenheiro-chefe na equipe de fundamentos de segurança do Google. Ele sabe mais sobre bugs do que qualquer um. There's basically two kinds of bugs. There's functional bugs where the program just doesn't work correctly, like some UI element, you click on the button, nothing happens, that kind of thing. And then there's security bugs where the program doesn't work correctly, but it has a security implication where, for instance, somebody else might be able to get data that they're not supposed to have. 
Ele está falando sobre bugs como Memory corruption vulnerabilities, buffer overflows, injection bugs, process script injection, SQL injection, predictable identifiers, various authorization vulnerabilities. I don't know. Let's leave it at that, maybe. <laughs> Justo. Mas se já conhecemos todos esses bugs, por que eles continuam aparecendo? One particular challenge with software that's being delivered over the internet is that it's so malleable, right? Many web-facing applications basically get delivered a new version every couple weeks or even every week. So the software is constantly changing. Every time there is a change, there is a possibility of introducing a subtle flaw that could potentially have security implications. Então, a mudança causa bugs e o código está sempre mudando. Diante desse problema, existem duas abordagens que as empresas podem adotar. Esperar que ninguém encontre os bugs e ameaçar processar quem fizer isso. Ou pensar como Knuth e pedir ajuda à comunidade. So there are a lot of people who, for the intellectual stimulation of it all, tend to search for vulnerabilities in systems. When you think back to this community of hackers, one of the things that they loved doing was finding something that no one else has found before. I think it just comes from an innate sense of curiosity, wanting to figure out how things work. Literal translation of hacker in Spanish is pirata informático, which means information pirate. I think it represents better what we do when we talk about bug hunting or vulnerability researchers. You are looking for clues, you're looking for hints, and you're trying to chase weird behavior into something that is like a bug or a vulnerability. That's why it's called bug hunting. And yeah, it's, it's like hunting <laughs> for bugs. We have this program called the Google Bug Hunters program in which we ask people in the world that are able to find security issues to tell us about it. Em mais de 100 países, milhares de hackers, amadores e profissionais atenderam a chamada, preenchendo milhares de relatórios de bugs todos os anos. Com o tempo, alguns desses caçadores cresceram e viraram os melhores. Bug hunters are from all around the world. They come from as many countries as you can imagine. Sometimes it's very difficult to ship them gifts, and that's usually how we found out where exactly they are from. There is one guy named Callum. He's from the United Kingdom. I hack companies in my free time. <laughs> it's the easiest way to, to say it. <laughs> There's Yesenia from Mexico. Bug hunting is an addiction for me. It's de lunes a viernes, 24-7. We have Joao Luca Melo Brazio. He used the money that we gave him for rewards to build companies. Now he has many companies. <laughs> he has houses and shit. Uh, sorry. <laughs> he has houses and stuff. Olhe para o topo da tabela de classificação e você vai encontrar Tomás Bojarski, o bug hunter número um do mundo. I'm number one since 2016, and I'm not really putting any effort into keeping number one. I don't know why people are so lazy, I guess. <laughs> Mas bem perto de Tomás tem uma nova geração de hackers. Aqueles que saíram à caça antes mesmo de poderem dirigir. Conheça Ezequiel Pereira, hacker desde pequeno. When I was in high school, I decided to try to find like vulnerabilities in the high school website, bringing the site down or editing some page to say, oh, there are no classes or something like that. Then I got caught. They suspended me for a month and made me clean the high school until the end of the school year. And that was not fun at all. That was not fun at all. Brincadeiras à parte, não demorou muito para ele começar a usar as habilidades dele para o bem. In 2018, I reported a security vulnerability in Google Cloud. Suddenly I get an email. Congratulations. Thank you for reporting this vulnerability to us. He called my mother. Hello, by the way, Google told me that a vulnerability that I had reported, they would be rewarding me with $10,000. <laughs> Suddenly she screamed. <laughs> And I had to put away the phone. <laughs> Enquanto existir a internet, vão ter pessoas como Ezequiel. Mas não tinha um jeito de recompensar as habilidades deles, pelo menos não eticamente. 
A resistência precoce à ideia de pagar por bugs levou os hackers aos cantos mais obscuros da web, onde os caçadores de bugs que operam fora da lei receberiam as descobertas deles de braços abertos. É um problema que existe ainda hoje. Um, these days you can go to websites, you can look it up and see what the price of a certain exploit is, and also if you're a security researcher, you can submit that exploit into what's basically known as the grey market, where you would sell that vulnerability to a bug broker, who would then go sell it to unspecified clients, usually at a, a much higher price, and the clients we're talking about here, nation states or people with very deep pockets. Why would they be buying something like that? Almost certainly to use to exploit users. No começo do programa Bugs Hunters, as recompensas eram dadas algumas vezes por ano com um prêmio limitado. Para combater o apetite crescente do mercado ilegal e encontrar mais erros escondidos nos códigos do Google, Tim e Eduardo mudaram de estratégia e subiram a aposta consideravelmente. We thought, wouldn't it be cool if we said we'd pay infinity million dollars for bugs? We spoke about it and we're like, well, why not? Like, would there be a case where we would not pay for that type of bug? No? Okay. Then aren't we basically saying there's infinity million dollars on the table? Desde a mudança para a busca ativa, as descobertas de bugs aumentaram e novos recordes foram batidos todos os anos. Mas não se trata apenas de incentivos financeiros. Esta é Kate Moseris, CEO da Luta Security. Ela é especialista em motivar bug hunters. Having a steady stream of high quality security researchers, that takes a whole bunch more community building. And that is something that, you know, I think Google really excels in. They have their own very highly skilled security researchers interacting with their counterparts on the outside of Google all the time. Tudo começa com uma nota de agradecimento, ou pelo menos um e-mail personalizado. The, the engineer who is taking the bug, he actually writes a message to himself and says, nice catch, nice catch, nice catch. Nice catch. They always send you that. The classic Google line, the nice catch, yeah. They've added an emoji now. Lo que más me ha sorprendido, te llegan a responder incluso al día siguiente. And sometimes when you receive a, whoa, very nice catch. Oh my God, you are a superhero. It's, it's nice. And I love that because it's, it's individual thing to you, right, for the bug. And that sort of direct engineer to engineer interaction is one of the most powerful ways to attract outsiders way more than money. O respeito que os engenheiros do Google têm com os bug hunters vai além das habilidades técnicas. É sobre gratidão. Porque os bugs que eles acham não são apenas resolvidos, eles também são estudados. The best hackers in the world are ones who continually learn from other hackers. We are exchanging ideas, learning new techniques, and expanding upon each other's knowledge. Os bugs reportados são usados para fortalecer as medidas de prevenção de amanhã, para que o código do futuro seja criado o mais livre de erros possível. Sometimes you see a report from a bug hunter where somebody found a really a subtle problem that actually kind of betrays a fairly detailed understanding of how the application works. You kind of wonder, how did they figure this out, right? And you're like, oh, this is, this is pretty cool. And then, you know, quite a few of those bug hunters end up getting hired because <laughs> they, they sort of emerge as somebody who really has a particular knack for this kind of work. Sim, às vezes os caçadores de bugs viram projetistas de sistemas. É uma jornada que Knuth iria gostar. Hoje, na entrada da casa dele, estão gravadas as palavras do poeta dinamarquês Pete Hein. O caminho para a sabedoria? Bem, é simples e fácil de dizer. Errar, e errar, e errar de novo. Mas menos, e menos, e menos. Uma bela mensagem para a próxima geração de engenheiros de software, caçadores de bugs, que vão deixar os códigos um pouco mais perto da perfeição. Eduardo, nós estamos todos bem. Obrigado. Isso foi maravilhoso. Tudo bem. Tenha um bom dia. Tenha um bom dia.
The zero day is a type of vulnerability in a system that attackers know about, but defenders don't. And so we're going to dedicate a team to finding the hardest to find vulnerabilities and get them fixed before they're abused. At Project Zero, we rigorously, ruthlessly break the internet. My motto is hack everything. The weakest point for Google might be a non-Google product. The implant allowed them to pull chat history, photos, GPS locations. Within 30 minutes, the seven of you could make the internet unusable for the entire nation. The company doesn't fix the bug in 90 days. We put it all online.